家好，我是 solo 官，一位口气清新的优秀播主。要说“强中自有强中手，一山更比一山高”，这话一点儿也不假呀。就拿跳水这个项目来说，原本像张家琪、任倩、陈雨希这样的人物，都可以被称为天才。他们每个人都可以说是中国跳水的希望之星，但是呢，自从全红婵横空出世，他们的光芒似乎瞬间就被比下去了。今天斯洛官要说的就是全运会两届金牌得主、东京奥运会金牌得主、北京姑娘张佳琪。曾经年少轻狂、嚣张跋扈的张佳琪，在遭遇全红婵的当头一棒之后，显得落寞和无奈了许多。天才也是分档次的。能人背后有能人，好汉背后还有好汉。听斯洛哥给大家说说张佳琪是如何被全红婵击败，又是如何从嚣张到最近的低调吧。老规矩，点赞、订阅、加关注，斯洛哥更新更积极。记得那是二零一七年天津全运会，当时只有十三岁的张佳琪一人包揽了十米台的单人和双人的双料金牌。大家可以想想，十三岁的少女，两枚全运会金牌，这可是比全红婵还要牛气的记录啊！难怪当时的张佳琪年少轻狂，说出了很多大话。她说了什么？我们来听听。嗯，才两届嘛，我还要才来更多届。我还要才来更多届。多少届呀、啊？能才来多少届就才来多少届吧。在十三岁拿下全运会金牌，并且击败了里约奥运会冠军任倩之后，张佳琪大放异彩，风光无限，不知道前路艰难。在被问到击败奥运冠军任倩而夺冠是什么感想时，他奶声奶气的表示：“也不算什么，只是个荣誉而已，以后要拿更多的冠军。”记者问他：“是不是你的身体条件让你拿冠军？”张佳琪霸气的回答：“也不是吧。”记者又问：“还是自己有实力？”张佳琪嗲声嗲气地说：“嗯，算是吧。”记者接着说：“能蝉联冠军，应该是一件特别了不起的事情吧？”张佳琪回答：“应该是吧，我也不太清楚，才两届嘛，我还要蝉联更多届。”记者问：“多少届呀？”张佳琪不假思索地回答：“能蝉联多少届，就蝉联多少届呗。”这就是少年不识愁滋味、意气风发的张佳琪敢说敢做的时候。非常的潇洒，可以说要是快意江湖，十分爽朗。当时的张佳琪确实有资本这样嚣张，毕竟十三岁的年纪击败了奥运会冠军之后，剑指里约奥运会的张佳琪，由于发育问题和心态问题，导致状态下滑，他最终输给了陈雨希和全红婵，无缘东京奥运会单人赛资格，这无疑是当头一棒。之后，东京奥运会的风头就完全被全红婵抢了过去。虽然张佳琪和陈雨欣也获得女子双人十米台金牌，但是十四岁的全红婵已然力压群芳，风光无限。在最近的全运会，全红婵拿下两枚金牌，尤其是女子单人十米跳台比赛，全红婵拿下冠军，张佳琪只名列第四位，连领奖台都没有上去，直接被全红婵击败，卫冕失败。在接受采访时，张佳琪表现得很低调，记者问他。我记得你以前说能蝉联多少届就蝉联多少届，现在这个目标变了吗？他说可能变了吧。以前年少轻狂不懂事儿，哪知道以后这么艰难。这个记者也是够损的，指着张佳琪的痛处，张佳琪的脸上略显尴尬，自己打自己的脸了。没办法，当初十三岁的孩子说出一些过头的话也是情理之中的。说到底，跳水运动的更迭实在太快。尤其是十三到十四岁尚未发育的运动员，往往会取得好成绩，但是十五到十六岁发育时，一般都会遇到状态下滑，甚至永远不能重返巅峰的尴尬。全红婵能强势击败张佳琪，和年龄也有一定的关系。抛掉年龄的优势，全红婵的天赋是在众人之上的。按照原上海运动健康研究中心主任段翔的话来说，全红婵的天赋目前来看无人可及，超过了张佳琪。要说当今谁能接近全红婵的天赋，只能是陈芋汐了。这一点也得到了陈若琳的认可。所以说人外有人，天外有天，这话绝对没错呀。就以全运会的女子跳台来说，参赛选手就有奥运冠军全红婵、亚军陈芋汐、上届奥运冠军任倩，以及东京奥运会双人冠军张佳琪参加角逐，竞争十分激烈。以上选手里，全红婵拥有统治地位。除非全红婵出现失误，别的选手也就只能拿亚军
。在此前的预赛里，全红婵五个动作中有两个跳得不是很好，但仍以四百一十六点八分排名第一。排名第二的任倩则是四百点八分。在半决赛里，全红婵出现失误，得到了六十五点六分。但他依然以四百一十六点零五分排名第一，而全红婵在预赛最后一跳曾跳出九十二点八分，也是所有参赛选手在预赛半决赛里得到的最高分。从预决赛就可以看出，全红婵在女子跳台项目有碾压般的优势，她在东京奥运会总分得到四百六十六点二分。而此前的记录是陈若琳保持的四百四十七点七分，这个被封存了十三年的记录，以全红婵提高二十分的结局被大破。说全红婵是绝世天才，一点儿都不为过。全红婵在入水的时候几乎没有水花，这也是全红婵最大的优势。在半决赛，全红婵第四跳六二四三 D， 立地向后翻腾两周，转体一周半，因为入水时脚不够垂直，溅起较大水花，只得到六十五点六分。这也是全红婵在预赛、半决赛跳出的最低分。广东教练何伟宇眼神中满是不满，他盯着全红婵，后者只能很抱歉地说：“他太用力了。”在半决赛最后一跳前，全红婵三百二十六点四五分，落后陈芋汐三百三十二点八五分，排名第二。最后一跳，陈芋汐得到八十三点二分，但是全红婵在巨大压力下再次展示天下无双的水花消失术，得到八十九点六分，最后和陈芋汐并列第一。这也看出全红婵实力确实很强，她只要认真比赛，没有人能战胜她。半决赛第四跳结束后，任谦二百九十四点九分排名第四，张家琪二百九十三点一五分排名第五，他们的表现都不如预赛。从这个成绩看，任倩和张家琪和全红婵的差距还是蛮大的。张家琪今年十七岁，她在全运会女团比赛里以四百点九五分排名女子十米跳台的第二名。而第一，毫无疑问就是全红婵。张家琪在本次全运会比赛里，在女团表现还算是不错的，但是到了个人赛的时候，成绩略有下滑。在此前结束的女子双人十米跳台比赛里，张家琪和陈芋汐的组合与巨大的优势拿到了冠军。在夺冠后，陈芋汐接受采访时说：“她和张家琪无论什么时候都会继续我们的友谊。”她这话可能也是暗有所指。现在很多网友都认为，本次女子单人十米跳台决赛可能是她的落幕之战。为什么？张佳琪现在体重是四十点一公斤，但是她的教练寇萌萌却说，张佳琪已超重零点一公斤，可见跳水运动员对体重的控制是多么苛刻。如果张佳琪不能很好的控制身体发育，她未来可能就会和任倩一样，因为身体发育影响成绩。任倩是二零一六年里约奥运会十米跳台的冠军。但他在本次全运会的表现只能用一般来形容。现在二十一岁的任倩遇到了瓶颈期，她的未来也难以预测。所以陈芋汐暗示张佳琪有可能退役也不是空穴来风。毕竟有全红婵这座大山在，张佳琪也心灰意冷，知道即便自己再努力也无法争第一。当然，孙若光也希望张佳琪能够有所突破，继续在跳水队发光发热。